வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ட்ரக்கு ப்ராப்ளத்தில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏ ட்ரக் டொண்ட்டி குளோனீட்டன் அப்போ குளோனீட்டனுங்கிறது என்னென்னா டபிள்யூ டபிள்யூ கொடுத்துட்டாங்க டபிள்யூங்கிறது என்ன டொண்ட்டி குளோனீட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா குளோனீட்டனை வந்து நியூட்டனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ குளோனீட்டனை நியூட்டனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்டு டென் டென் டு த பவர் த்ரீ டென் பவர் த்ரீயால் மல்டி பண்ணோம்னா நம்ம கிலோமீட்டர் என்னவாக மாறிவிடும்னா நீட்டனாக வந்து மாறிவிடும் இப்போ என் ட்ரக்கு ப்ராப்ளத்தில் மாசோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதனால் வந்து முன்னாடியே நம்ம கிவன் டேட்டா பக்கத்திலே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஜி இதில் டபிள்யூங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லோட் லோட் வேல்யூ வந்து அவன் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்ங்கிறது மாஸ் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது ஜிங்கிறது கிராவிட்டி கிராவிட்டியோட வேல்யூ என்ன நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நம்ம மாஸ் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதுவும் இப்போ வந்து என்னென்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் வந்து மல்டிப்ளைல இருக்குது இங்கே வரும்போது என்ன டிவைட் பை ஆகிடும் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இப்போ கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இப்போ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா ப்ராக்கெட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் டு த பவர் த்ரீ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் டிவைட் பை ப்ராக்கெட் ஓப்பன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் இப்போ ஈக்குவல் நம்ம தினிங்கன்னா டூ வருது இந்த மாஸ் வந்து நம்ம எந்த யூனிட்டில் எழுதணும்னா கிலோகிராம் யூனிட்டில் எழுதணும் அதனால் வந்து நம்ம கிலோகிராம் யூனிட்டில் நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அண்டு மூவிங் அட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இது என்னென்னா வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வெலாசிட்டியோட வேலை என்ன சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டியோட யூனிட் வந்து என்னென்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் இப்போ நம்ம கிலோமீட்டர் என்னவா மாற்றணும்னா நம்ம மீட்டராக மாற்றணும் இப்போ இந்த கிலோமீட்டரை மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு வந்து இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ இப்போ கிலோமீட்டர் மீட்டராக மாற்றுறது எதுன்னா டென் பவர் த்ரீ அளவு வந்து மல்டி பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஹவர் வந்து செகண்ட்ஸாக மாற்றணும் இப்போ ஹவர் வந்து செகண்ட்ஸாக மாற்றுறக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ நிமிஷம்னா அறுபது நிமிஷம் ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸு இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா அறுபது செகண்ட்ஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் அறுபது நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் அறுபது செகண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு வந்து ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவர்லேருந்து நம்ம என்ன செகண்ட்ஸாக தான் மாற்றணும் இப்போ ஹவர்லேருந்து டைரெக்டாக என்ன பண்ணணும் செகண்ட்ஸாக மாற்றணும் அப்போ ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து செகண்ட்ஸ் எப்படி இந்த த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருதுன்னா ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்போ அந்த சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இதை மல்டி பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடிய செகண்ட்ஸ் தான் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் இப்போ கிலோமீட்டர் வந்து மீட்டராக மாற்றியாச்சு டென் பவர் த்ரீயால் மல்டி பண்ணும்போது என்னாலும் கிலோமீட்டர் மீட்டராக மாறிவிடும் ஹவரை செகண்ட்ஸாக மாற்றுறக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடால் ஹவர் வந்து செகண்டாக மாற்றுறக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூவாயிரத்து அறநூறு செகண்ட்ஸ் அதை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடால் வந்து மல்டி பண்ணிடுறோம் இப்போ இப்போ வந்து கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் த்ரீ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் டிவைட் பை ப்ராக்கெட் ஓப்பன் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் வருது இப்போ வெலாசிட்டியோட யூனிட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மீட்ரு பர் செகண்ட்ஸ் இப்போ வெலாசிட்டி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹேஸ் டு பி ப்ராட் டு ரெஸ்ட் பை அ பஃபர் ஃபைன் ஹவு மெனி ஸ்ப்ரிங்ஸ் அதாவது என்ன எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ட்ரக் ப்ராவத்தில் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈச் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் காயில்ஸ் ஃபிஃப்டீன் காயில்ஸுங்கிற எண்ணுங்கிறது ஸ்மால் எண் இப்போ அது எண்ணுங்கிற வேலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எண் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் காயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வில் பி ரெக்வைர்டு டு ஸ்டோர் த எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் டூரிங் எ கம்ப்ரஷன் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இப்போ கம்ப்ரஷனுங்கிறது எதை டினோட் பண்ணால் டெல்டாவை டினோட் பண்ணோம் இப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்போ டெல்டாவோட வேலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் ஸ்ப்ரிங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயாமீட்டர் 
இப்போ இதில் வந்து ட்ரக்கு ப்ராப்ளத்தில் அவங்க வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிட்டுருக்காங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்ப்ரிங்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ட்ரக்கு ப்ராப்ளம் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா யூஸ் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலா டு ஃபைன் டபிள்யூ ஒன் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டபிள்யூ ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா டிஃப்ளக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிவன் டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெல்டா ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி வந்து டபிள்யூ ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலோட ஃபார்ம் என்னென்னா டெல்டா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டபிள்யூ ஒன் ஆர் கியூப் என் டிவைட் பை சி இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் டெல்டாங்கிறது என்னென்னா அது டிஃப்ளக்ஷன் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டபிள்யூ ஒன் வந்து நமக்கு தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஆறுங்கிறது என்னென்னா மெயின் ரேடியஸ் மெயின் ரேடியஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெயின் ரேடியஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஆர் கியூப்னால வந்து ஹண்ட்ரட் பவர் த்ரீ இன்டு என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இன்டு ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை சிங்கிறது மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிலிட்டி இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிலிட்டி நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பார் எம்எம் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் டிங்கிறது ஒயருடைய டயமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்மால் டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியாதுன்னா டபிள்யூ ஒன் தான் தெரியாது நம்ம டபிள்யூ ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த தெரிஞ்ச வேலையை இங்கே டினாமினேட்டர் இருக்கிற வேலையை வந்து நியூமினேட்டர் கொண்டு போயிடுங்க இப்படி கொண்டு போகும்போது என்னாகும்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த வேல்யூ எல்லாமே என்னென்னா இங்கே நியூமினேட்டருக்கு போயிடும் அப்போ என்ன வரும்னா டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு டென் டூ பவர் டென் டூ த பவர் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் ஃபோர்னு வரும் இங்கே டபிள்யூ ஒன் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற வேலையெல்லாம் கீழே கொண்டு வாங்க அப்போ என்ன வரும் டினாமினேட்டரில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு ஹண்ட்ரட் பவர் த்ரீ இன்டு ஃபிஃப்டீன் வரும் இப்போ நம்ம வந்து கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணோம் கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க டினாமினேட்டருக்கு ஒரு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க பிராக்கெட் ஓப்பன் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் ஃபோர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் டிவைட் பை பிராக்கெட் ஓப்பன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு ஹண்ட்ரட் பவர் த்ரீ இன்டு ஃபிஃப்டீன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஈக்குவல் அமுத்துங்க செவன் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூன்னு வருது இப்போ செவன் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எழுதுங்க இப்போ லோடு வந்து நம்ம எப்போ எழுதணும்னா எந்த யூனிட்டில் எழுதணும்னா நியூட்டன் யூனிட் எழுதணும் அதனால் நம்ம நியூட்டன் கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம டபிள்யூ ஒன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்டெப் டூ வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ட்ரக் டிவைட் பை எனர்ஜி அப்சர்வ் பை ஒன் ஸ்ப்ரிங் இதுதான் வந்து என்னென்னா ட்ரக்கு ப்ராப்ளம்னாவே இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இதில் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கைனெட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் இந்த ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் தான் வந்து நாங்கள் எழு எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கேன்னா கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இருக்காக இந்த ஒன் பை டூவை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்துட்டேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி ஸ்கொயர் அப்போ எனர்ஜி அப்சர்வ் பை ஒன் ஸ்பிரிங்னா எனர்ஜின்னு கேட்டாவே ஆவரேஜ் லோடு இன்ட்டு டிஃப்ளக்ஷன் ஆவரேஜ் லோடு லோடுனா டபிள்யூ ஆவரேஜ்னு சொன்னால் டபிள்யூ ஒன் டிவைட் பை டூ இன்டு டிஃப்ளக்ஷனுடைய சிம்பிள் வந்து என்ன டெல்டா இதை எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு எம்ங்கிறது என்ன மாஸ் மாஸோட வேல்யூ நம்ம முதலே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் கிவன் டேட்டா பக்கத்தில் எவ்வளோ வந்தது மாஸோட வேல்யூ டூ ஜீரோ த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வந்தது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எம்முக்கு பதில் என்னன்னா டூ ஜீரோ த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்டு விங்கிறது என்ன வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி வந்து எவ்வளோ வந்ததுன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 மீட்ரு பர் செகண்ட் அப்போ என்ன வெலாசிட்டி வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்
என்ன 3.67899 போய் கடைசியில் என்ன வருது 10 பவர் மைனஸ் த்ரீனு வருது இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ வந்து நம்ம வந்து என்ன கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீயால் வந்து மல்டி பண்ணுங்க ஏன் இந்த டென் பவர் த்ரீயால் மல்டி பண்ணுறோம்னா இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வந்து ஆன்சர் வந்து நியூட்டன் மீட்டரில் இருக்கும் நியூட்டன் மீட்டரில் இருக்கும் அதை வந்து நியூட்டன் மில்லி மீட்டருக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டென் பவர் த்ரீயால் வந்து வந்த ஆன்சர் வந்து மல்டி பண்ணுறோம் அப்போ இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ மல்டி பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட்னு வருது இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் எழுதும்போது எப்பயுமே ஹோல் நம்பரில் எழுதணும் அதனால் என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துட்டோம் ஃபோர் எடுத்துட்டோம் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து என்ன நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எடுத்துட்டோம் ஸ்ப்ரிங்னு வந்துட்டாவே நம்ம எப்பயுமே ஹோல் நம்பரில் தான் எழுதணும் மெயினாக நம்ம ட்ரக் ப்ராப்ளம்னாவே ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் நல்லா ஞாபகம் போதும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எப்பயுமே வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டபுள்யூ ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிடணும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா போதும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டபுள்யூ ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டெல்டா இதில் எம் எம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா வெயிட் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஜி இதில் இதில் இதிலிருந்து நம்ம எம்மை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் விங்கிறது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் எழுதணும் டபுள்யூ ஒன்னுங்கிறது வந்து டிஃப்ளெக்ஷனில் கண்டுபிடிச